Paso 1. Cogerás dos cuerdas de 3 milímetros que cortarás en una medida de 80 centímetros y harás el nudo a londra. Colocarás estos dos nudos en la mitad de la barra y empezamos. Haremos nudos festones. Tienes cuatro cuerdas. Esta cuerda de aquí la reservas, no la vas a utilizar y trabajarás con estas tres cuerdas. Coges la primera, la inclinas y haces nudo festón con estas dos cuerdas. El nudo festón de la siguiente manera. la siguiente cuerda y haces lo mismo. Recuerda hacer dos nudos festones por cada cuerda. Aquí va uno y ahora con la misma cuerda otro. Ahora esta cuerda de aquí vamos a hacer un nudo a londra. La pasas sobre la barra de esta manera que te quede aquí un bucle. Ahora, por debajo, por detrás de la barra, te quede algo así. Vas uniendo hacia el proyecto, aprietas muy bien y ahora la misma cuerda pasa esta vez por de detrás o debajo de la barra, atraviesa sobre la barra y pasa el bucle. Aprietas muy bien. Listo, tenemos el primer aro. Volvemos a coger otra cuerda de 80 centímetros y la colocamos en esta zona, haciendo el nudo a londra. Y ahora todas las cuerdas están en esta posición. Tenemos seis cuerdas. Cogemos esta cuerda de aquí y la reservamos. No la vamos a utilizar en esta ocasión. Cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos y nudo festón con estas cuatro cuerdas. Como verás en esta zona de aquí sobra un pequeño espacio, entonces aquí es donde vamos a colocar una cuerda más. Aprietas muy bien el nudo y listo. Ahora volvemos a hacer el mismo nudo que hicimos en esta zona para esto. Ponemos la cuerda sobre, en esta, que de esta manera hay un bucle aquí. Pasamos por detrás la barra y sale por aquí. Juntamos, apretamos bien y ahora esta vez pasa por detrás de la barra. Y atraviesa este bucle. Y aprietas muy bien. Listo. Volvemos a juntar todas las cuerdas. Ya tenemos dos arcos. Ahora vamos por el tercer. Cogemos otra cuerda y la colocamos en esta zona. Como esta zona fue donde terminamos anteriormente, pues por esta zona vamos a empezar esta vez. Esta cuerda de aquí la retiramos, no la vamos a utilizar de momento. Y empezamos a hacer nudo festón con todas estas cuerdas. Ahora como vemos que aquí nos sobra un espacio, vamos a coger 
otra cuerda, en este caso más pequeña, de 40 centímetros, y la colocamos aquí haciendo el nudo a Londra. Y volvemos a hacer el nudo que hemos estado haciendo anteriormente. Hemos terminado esta parte, ahora vamos al siguiente paso. Ahora vamos al paso 2. Antes de ir al paso 2, yo lo que hice fue recortar estos flecos más largos que me quedaban aquí para que me quede mucho más corto. Ahora sí vamos al paso 2. Cogemos dos cuerdas de 100 centímetros o un metro y la dividimos. Esta zona 30 centímetros y la zona más larga 70 centímetros. La vamos a colocar en, esta, en la barra haciendo el nudo a Londra. Listo, como ves tenemos una cuerda de 30 y otra de 60, de 70. Y hacemos lo mismo con la otra cuerda. Las cuerdas más cortas hacia adentro, mientras que las más largas estarán hacia afuera. Aprieta muy bien. Recuerda que si no sabes, si no puedes apretar mucho, debes recortar las cuerdas mucho más largas. Tenemos las dos cuerdas más pequeñas dentro y las más largas fuera. Ahora empezaremos con el nudo. Coges esta cuerda y la colocas de esta manera creando una especie de cuatro. Ahora esta queda sobre. Pasas esta cuerda por detrás de las cuerdas más cortas y atraviesas el bucle. Aprietas. Vuelves a hacer lo mismo. Creas el bucle. Esto pasa sobre. Pasa por detrás. Atraviesas el bucle. Y apretamos. Esto es lo que tienes que hacer a lo largo de toda la fila. Repetirlo varias veces. Ya terminé de hacer toda la fila. Como ven, me queda ya una espiral. Ahora la vamos a colocar de esta manera y la vamos a colocar aquí haciendo el nudo a Londra que hicimos en esta zona de aquí. Para esto, cogeré la primera cuerda y vuelvo a hacer otra vez el mismo nudo. Paso sobre por detrás de la barra, aprieto muy bien y ahora paso por debajo de la barra y a través del bucle. Y aprieto. Junto. Y listo. Ahora voy por la siguiente. Porque como aquí tenemos dos nudos, pues acá también. Cojo la siguiente cuerda y hago lo mismo. Y listo. Como ves aquí, ya tengo los dos nudos a Londra, igual que acá. Y ya está hecha la segunda parte. Voy a cortar estas cuerdas de aquí. Y listo. Estas cuerdas ya van quedando en la parte de atrás. Ahora vamos al siguiente paso. Paso 3. Para esto cogerás una cuerda de 60 a 70 centímetros, 7 bolitas de madera, en mi caso son de 20 milímetros, y una aguja lanera. Empezamos. Cogemos la cuerda y la colocamos en esta zona haciendo el nudo a Londra. Colocaremos una zona más larga y otra más corta. La más corta irá afuera, mientras que la más larga hacia adentro. Listo, ahora ya tenemos esta cuerda más larga y vamos a empezar a meter las bolitas de madera. Ya las tenemos. Ahora volvemos a hacer el mismo nudo que hemos estado haciendo antes. Y listo, ya tenemos la siguiente parte. Ahora vamos al paso 4. Vamos al paso 4, para esto cogemos dos cuerdas y las vamos a colocar en esta zona haciendo el nudo a Londra. Una vez que ya tenemos los dos nudos a Londra y cuatro cuerdas del mismo tamaño, empezamos. Cogemos las cuerdas exteriores y las cruzamos de esta manera. Ahora cogemos las cuerdas del centro, pasamos a través de este bucle. Una. Y la otra a través del otro bucle. Ahora las vamos a subir.
coven tenemos una cuerda sobre y otra cuerda debajo. Cogemos la cuerda que está debajo. Hacemos una P o el bucle hacia esta zona. Lo atravesamos. Y hacia arriba. Una vez. Y dos veces. Y listo. Ahora nos vamos hacia el otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Pero esta vez el bucle hacia el otro lado. Una vez. Y dos veces. Ahora vamos a cerrar esta zona de aquí, esta especie de círculo. Las cuerdas que están fuera, tenemos dos cuerdas que están dentro y dos fuera. Estas cuerdas que están fuera las cruzamos de esta manera. Y ahora con estas cuerdas que están dentro hacemos lo mismo que hicimos la primera vez acá arriba. Esta cuerda atraviesa este bucle. Y esta cuerda de acá atraviesa el otro bucle. Por arriba. Y atraviesa el bucle. Y ahora vamos a subirla. Vamos a ir apretando suavemente. Y ya nos queda aquí un círculo como podrán ver. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo a lo largo de todas las cuerdas hasta llegar a cubrir toda esta zona. Lo haré una vez más. Esta vez tengo que hacer las zonas de al lado. Entonces cojo estas cuerdas, cojo la cuerda que está abajo, hago una especie de P o bucle de esta zona y hago el nudo una vez y dos veces. Ahora me voy hacia el otro lado y hago lo mismo. Ahora ya tengo dos cuerdas fuera y dos cuerdas en el centro o dentro. Entonces cojo estas cuerdas que están acá las cruzo, me queda aquí, cruzadas por estas cuerdas del centro, paso una, atravieso el bucle y sale. Cojo la otra, atravieso el bucle y sale. Ahora, hacia arriba. Y así vamos haciendo. Ya completé toda la fila, veo que me dé hasta aquí, miren, ya me da, ahora sí. Voy a unirlo a la barra. Cojo la primera cuerda, que es esta de aquí, y hago otra vez el nudo que hemos estado haciendo para unir a barra. Y ahora con la otra cuerda hacemos lo mismo. Y así ya tengo el paso número 4. Para iniciar el quinto paso, vamos a colocar cuatro cuerdas con el nudo alondra. Ya sabemos cómo hacer el nudo alondra. Entonces tenemos cuatro cuerdas que a la vez se dividen en dos. Nos quedarían ocho cuerdas. Dos, cuatro, seis, ocho. Con esto vamos a hacer nudos planos o cuadrados. Cogemos cuatro cuerdas y hacemos el primer nudo plano. Apretamos hacia arriba. Ya tenemos la mitad del nudo plano. Ahora la otra mitad hacia el otro lado. Ahora vamos a coger las otras cuatro cuerdas y otra vez nudo plano. Hacemos de esta manera. Como ven, formamos una especie de cuatro. Atravesamos la cuerda por el bucle y apretamos. Ahora hacia el otro lado, esta vez nos queda una P. Bien. 
ya tenemos dos nudos. Ahora vamos a hacer un tercer nudo en esta zona. Para esto tenemos estas dos cuerdas de cada extremo, las dejamos de lado, cogemos estas cuatro cuerdas centrales y otra vez nudo plano o cuadrado. Juntamos otra vez todas las cuerdas, cogemos las cuatro primeras cuerdas y repetimos. Listo, ya tengo toda la fila hecha de nudos planos o cuadrados, ahora la coloco así para comprobar la distancia y ya está, llegamos al final. Ahora aquí tengo 8 cuerdas, entonces lo que voy a hacer es coger estas dos cuerdas de aquí y las dos cuerdas de acá. Las cuerdas centrales no las voy a utilizar, entonces ahora lo que voy a hacer es un nudo con las cuatro cuerdas centrales para ubicarme bien, ¿sí? Les recomiendo que hagan esto. Cojo la primera y hago el nudo en la parte de acá arriba. Para unirlo, hago el nudo e alondra. Como aquí tengo cuatro nudos alondra, acá también tendré cuatro nudos. Ahora tenemos estas cuatro cuerdas que las até, las ponemos acá debajo y ahora cogemos las otras dos cuerdas el otro nudo, estas dos de aquí, y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Ya podemos desatar el nudo. Y listo. Ya tenemos cuatro cuerdas en esta zona y cuatro cuerdas en esta zona. Listo, ya tenemos cinco filas, ya estamos en el paso 5. Ahora tenemos todas estas cuerdas que nos sobran. Lo que vamos a hacer es cortarlas. Ahora vamos al paso 6, en el que nos queda hacer la última parte. Para hacer el paso 6, cogemos una cuerda. En este caso mi cuerda tiene un metro. Y la voy a colocar aquí haciendo el nudo a Londra. Voy a colocar un lado más largo y otro más corto. Aproximadamente de, de 60 centímetros un lado y 40 centímetros el otro. Medimos que todo este arco nos llegue hasta el final y que nos quede un poquito de, de cuerda libre para poder hacer al final este nudo a Londra y esta cuerda de aquí que es más cortita la dejamos libre. Ahora vamos a coger ocho cuerdas y empezamos a hacer un banderín. Vamos a colocar todas estas cuerdas haciendo el nudo a Londra. Ya tengo las ocho cuerdas colocadas con el nudo a Londra. Ahora voy a hacer nudos planos o cuadrados que son exactamente los mismos nudos que hicimos en esta zona de acá. Hacemos el primero cogemos cuatro cuerdas más y otra vez ya tengo cuatro nudos ahora voy a quitar dos cuerdas de un extremo dos cuerdas del otro extremo y con todas estas cuerdas que tengo aquí voy a hacer tres nudos. Cojo cuatro cuerdas y otra vez. Nos salieron tres nudos. Ahora quitamos otra vez dos cuerdas más y nos saldrán aquí dos nudos. Cogemos cuatro cuerdas y continuamos. Tenemos aquí sobrantes cuatro cuerdas en cada extremo y acá ocho cuerdas. Ahora vamos a quitar dos cuerdas de cada extremo y nos quedaremos con cuatro cuerdas. Estas cuatro cuerdas hacemos el último nudo plano o cuadrado. Listo, tenemos ya un triángulo. Ahora vamos a la siguiente parte en la que vamos a hacer aquí nudos festones. Para esto, tener muy en cuenta que esta cuerda de aquí, que es esta de aquí, esté acá, para no confundirla, ¿sí? Entonces vamos a coger todas esas cuerdas, vamos a dividir por la mitad, entonces tendríamos 2, 4, 6, 8 cuerdas hacia un lado y 8 cuerdas hacia el otro lado. 
cogemos las de los extremos, la inclinamos así y vamos a hacer nudos festones con todas estas cuerdas. Listo, ya tenemos el primer lado, ahora el otro. Cogemos esta cuerda, recuerden no confundir con esta de acá arriba, tener muy en cuenta. Coger esta de aquí, la inclinamos y nudo festón con todas las cuerdas siguientes. Listo, como ves aquí hay una abertura, esta apertura la vamos a cerrar de la siguiente manera. Cogemos esta cuerda, la pasamos por detrás, esta sobre y otra vez nudo festón. Ahora vamos a hacer otra fila más para esto. Cogemos la primera cuerda, la inclinamos y nudo festón con todas estas cuerdas. Listo, ahora al otro lado. Esta cuerda la inclinamos y nudo festón con todas estas cuerdas, incluida esta de aquí. Listo. Ya terminé de hacer el primer banderín. Ahora voy a recortar estos flecos. Lo colocaré en esta zona. Y ya tengo el primero. Entonces, como este de aquí, voy haciendo alrededor de todo el tapiz hasta llegar al final. Así que vamos a repetir varias veces este diseño ya hice cuatro banderines más y me queda algo así también utilicé un cepillo como estos para desplegar cada uno de los flecos y los corté y así es como me queda ahora vamos a atarlo todas estas banderines a la barra y para esto hacemos exactamente el mismo nudo que hemos estado haciendo en esta zona para hacer el nudo alondra de esta manera tenemos que apretar muy bien y listo Ahora lo que voy a hacer es que me sobra aquí esta cuerda del banderín, la paso por detrás, le doy la vuelta y ahora una vez que le doy la vuelta voy a coger la cuerda y la voy a atar en la parte de acá atrás para que no se me desate. Paso así, hago un nudo simple. Esto es muy sencillo, solamente ir haciendo un nudo simple para que no se desate. Aprieto bien. Y listo, ya la tengo, doy la vuelta y ya tengo el nudito sujeto a esta zona. Hago lo mismo con esta zona de acá, así no se me va a salir. Ahora lo que voy a hacer es coger una cuerda más de aproximadamente 90 centímetros. Esta es para colgarla, en caso de que quieran colgarlo, lo que tienen que hacer es lo siguiente. En un extremo vamos a hacer dos nudos simples. Si quieren un nudo mucho más apretado, para garantizar que no se les vaya a caer la pieza, pues pueden ver este tutorial que les dejo por aquí para que vean cómo se hace cómo se hace un nudo mucho más apretado. Este lo recomiendo, este nudo se lo recomiendo generalmente para tapices de gran tamaño y de gran peso. Este tapiz como es pequeño con dos nudos simples puede sujetarse perfectamente y no caerse. Cortos sobrantes. Y así es como queda este tapiz, espero les haya gustado muchísimo el paso a paso de cómo hacer este tapiz y lo pueden hacer, recuerden que la cuerda que utilice es de bala sana y les dejo en la descripción de este video el link para que también puedan adquirirla y puedan hacer el mismo tapiz. Y si les gusta este tipo de videos pueden darle clic por aquí para que vean otro tapiz que también está súper bonito y pueden combinarlo perfectamente con este tapiz de por aquí. Y si no están suscritos aún pueden hacerlo en este botoncito de por acá para que tengan enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.